সম্মানিত সুধি মন্ডলী এই যে কুটপরা ভদ্রলোক দেখছেন উনি হচ্ছেন একটি ইসলামিক পেজের অ্যাডমিন হ্যাঁ তো উনি নাস্তিকদের কিছু কথাবার্তাকে ডিবাং করবেন ওনার ভিডিওর মধ্যে তো শোনা যাক উনি কি বলেন তারপর আমি এইটার ফাটাফাটি উত্তর দেব অর্থাৎ দাঁত ভাঙা জবাব দেব আপনারা জানেন আমি গতকালকে একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম নাস্তিকদের একটি প্রশ্নের জবাবে তো আজকেও আমি আসলে নাস্তিকদের দুই তিনটা প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলবো আলোচনা করব। তো শুরুতে আমি দুই তিনটা প্রশ্ন আমি পড়ে নিই তবে আজকের প্রশ্নটি আসলে সুরা লাহাব কেন্দ্রিক সুরা লাহাবকে নিয়ে নাস্তিকরা একটি মিথ্যে অভিযোগ উপস্থাপন করে সুরা লাহাবকে নিয়ে নাস্তিকরা মিথ্যে অভিযোগ করে এইটার উত্তর তিনি দিচ্ছেন আর তাহলে শুনি উনি কি বলেন হ্যাঁ তো শুরুতে আমরা সেই প্রশ্নটির দিকে নজর দিই প্রশ্নটি হচ্ছে মানুষ যখন দোয়া করে তখন সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যেমন জেজাক আল্লাহ খায়ের এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক এখানে মানুষ আল্লাহর কাছে দোয়া চাইছে সুরা লাহাবের প্রথম আয়টি দোয়া বুঝাচ্ছে ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক সে নিজেও আচ্ছা এটা তো আমরা জানি হ্যাঁ ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত হ্যাঁ ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক সে নিজে এখানে আল্লাহ কার কাছে আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হওয়ার কথা বলছে আপনি জানি এইটার একটা উল্টা পাল্টা ব্যাখ্যা দেবেন যেটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না আমি এইটা ডিবাং করব শুনি আপনি কি বলেন এই আয়াতটি যখন মানুষ পড়বে তখন মানুষ আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবে কিন্তু এই আয়াতটি যখন আল্লাহ তাহলে বললেন তখন তিনি কার কাছে দোয়া চাইলেন কোরআন আল্লাহর বাণী এই বাণীটি যদি আল্লাহর হয় তাহলে উনি কার কাছে দোয়া চাইলেন এটি হচ্ছে একটি প্রশ্ন এটা সত্য তো তিনি কার কাছে দোয়া চাইলেন হ্যাঁ আবু লাহাব সেই কবে মারা গেছে এখনো মুসলমানরা মসজিদে পাঁচ হক নামাজে গিয়ে আবু লাহাবের হস্তদয় ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক বলছে তো আবু লাহাবের হস্তদয় যদি ধ্বংস হয়েই যায় তাহলে অদ্যাবধি হ্যাঁ তার তার হস্তদয় ধ্বংস হওয়ার কথা কেন বলছে তাহলে কি এদেরকে প্রমাণিত হয় না যে আবু লাহাবের হস্তদয় ধ্বংস হয় নাই যার কারণে মুমিনরা চোদ্দশো বছর যাব দোয়া করে আসছে যে আবু লাহাবের হস্তদয় ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক অনবরত আল্লাহর কাছে বলছে আবু লাহাবের হস্তদয় ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক কিন্তু ধ্বংস হয় না যদি ধ্বংস হয়ে যেত তাহলে তারা কোনো সময় এই কথাটি নামাজের মধ্যে বলতো না যে আবু লাহাবের হস্তদয় ধ্বংস হোক বুঝতে পেরেছেন আমি যদি বলি হ্যাঁ কাদের মোল্লার ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেওয়া হোক ফাঁসি দেওয়া হোক হ্যাঁ আর কাদের মোল্লার যদি ফাঁসি দেওয়া হয়ে যায় আমার কোথায় বা আমাদের কোথায় তাহলে এর পরে ফাঁসি দেওয়ার পরে আমরা বলতে পারি না কাদের মোল্লার ফাঁসি দেওয়া হোক এটা অযৌক্তিক তো কোরআনের আয়াত অনুযায়ী যদি আবুল হাবের হস্তদয় ধ্বংসই হয়ে যায় আবুল হাব যদি আল্লাহর গজব প্রাপ্ত হয়ে মারা যায় তাহলে সে মারা যাওয়ার পরে তার হস্তদয় ধ্বংস হওয়ার পরে কেন মুসলমানরা অদ্যাবধি আবু লাহাবের হস্তদয় ধ্বংস হওয়ার কথা কোরআনে মানে নামাজে বলতেছে বলছে বলে আসছে বা কোরআনেও পড়ছে এই সুরাটি কেন পড়বে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহর কথা সত্য প্রমাণিত হয় নাই কি নয় কি এটা শুনি আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে আবু লাহাবের শাস্তি হয়েছে এই সুরা নাজুলের কিছু বছর পর আমরা জানি আল্লাহ পাক হ বললে হয়ে যায় তাহলে এই সুরা নাজিলের পর সাথে সাথেই কেন আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হলো না আচ্ছা শুনুন আবু লাহাবের কোনো শাস্তি হয় নাই আবু লাহাবের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে সে রূপ বেদিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে হয়তো তার রূপটা সিরিয়াস ছিল কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মানুষ যেভাবে রূপ বেদিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আবু লাহাবও রূপ বেদিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল তো আবুল আহাব আবুল আহাবে আবুল আহাবকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয় নাই হ্যাঁ এখন আপনারা বলতে পারেন আবুল আহাবের প্লে গ্রুপ হয়ে হয়েছিল তার শরীর পচে দেওয়ার পরে সে মারা গিয়েছিল এটা বলতে পারেন এটা যদি বলে থাকেন তাহলে অনেক মুমিন মুসলমানরাও কি হয় এই ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তাহলে এইটাও কি আল্লাহর গোচক এই ক্ষেত্রে আপনারা বলবেন না না এটি আল্লাহর গোচক না এটি আল্লাহ মুমিনদেরকে পরীক্ষা করেছেন হ্যাঁ তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে আমরা ইতিহাস দেখে যেটা বুঝি নির্দিষ্টভাবে আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হয় নাই তাহলে এখানে কেন হাত ধ্বংসের কথা কেন বলা হলো আবু লাহাবের তো হাত ধ্বংস হয় নাই এখন আবু লাহাবের 
দুইটা হাত কে আপনি এইখানে আবু লাহাবের শক্তি বানিয়ে ফেলবে তো আল্লাহ ভুল করে আর মুল্লায় ঠিক করে হুম আল্লাহ কিন্তু বলেন আই সে আবু লাহাবের শক্তিকে ধ্বংস করেছে আল্লাহ ওই ইন্ডিকেট করে দুই হাত বুঝাইছে আল্লাহর সেই নলেজ নাই হ্যাঁ আমি বলবো যে একজাক্টলি সেটাই পছুর আলাহাবের প্রথম আয়াটি দোয়া চাওয়া অর্থে এসেছে আমরা যদি এই অনুবাদটি দেখি তাহলে আমরা দেখব ধ্বংস হোক আবুল আহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও এখানে আসলে একটি দোয়া আছে এটা দুয়া এটা হচ্ছে চাওয়া তো আল্লাহ কার কাছে চাইলেন আপনিও তো এর আগেই বলেছেন যে আমরা নাস্তিকরা প্রশ্ন করে থাকি আল্লাহ কার কাছে চাইলেন তা তো বটেই আল্লাহ কার কাছে চাইলেন শুনি ব্যবহার করা হয়েছে সেটাও আমরা জানি তাহলে আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন যে আরবিতে হুম ব্যবহার করা হয় দুয়া বদুয়ার ক্ষেত্রে তাইলে এইখানে যে ধ্বংস কামনা করা হলো হম আল্লাহ পক্ষ থেকে করা হলো এর থেকে এই এই পাস্টেন্স থেকে পাস্টেন্স ব্যবহার করে যে করা হলো এর থেকে বোঝা যায় আল্লাহ বদুয়া করেছেন তো আল্লাহ কার কাছে আবুল আহাবের জন্য বদুয়া করলেন কার কাছে আল্লাহ আবুল আহাবের ধ্বংস কামনা করলেন আপনি তো নিজেই একটু আগে বলেছেন আরবিতে পাস্টেন্স ব্যবহার করা হয় দুয়া বা বদুয়ার ক্ষেত্রে তাইলে আল্লাহ এইখানে পাস্টেন্স ব্যবহার করে আবুল আহাবের যে ধ্বংস ধ্বংসের ধ্বংস কামনার কথা বললেন এইখানে তিনি আপনার কথা অনুযায়ী পাস্টেন্স ব্যবহার করে কার কাছে আবুল আহাবকে আবুল আহাবের বদুয়া কামনা করলেন বলুন তো দেখি আরেকজন আল্লাহ আছে নাকি হ্যাঁ অবশ্যই আরেকজন আল্লাহ আছে আমি আয়াটি আয়াটি দেখাচ্ছি সুরা না হলের এই দেখুন ওই আল্লাহর কাছে কি তিনি চাইছিলেন ষোলোর ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত হ্যাঁ এই দেখুন আল্লাহর কসম তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা যে মিথ্যা রটাচ্ছ সেই ব্যাপারে তো এইখানে দেখুন আল্লাহ কসম করছে তো ভাই আমার মাইরা ফেলান এইখানে আল্লাহ কোন আল্লাহর কসম করলো আল্লাহর উপরে কি আরেকজন বড় আল্লাহ আছে তাহলে আল্লাহ যে আবুল আহাবের ধ্বংস কামনা করলো এইটা কি আল্লাহ ওই আল্লাহর কাছে কামনা করেছে যে আল্লাহর নামে সে এইখানে কসম করেছে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা কথা না বাড়িয়ে ওনার কথাতেই যাই শুনি কি বললেন আচ্ছা এক্ষেত্রেও কিন্তু পাস টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে তো সুতরাং এই আইটির মধ্যেও দোয়া রয়েছে তো সুতরাং আরবিতে পাস টেন্স গুলো দোয়া বা দোয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাইলে আল আয়াটিতে পাস টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে বিধায় এই আয়াটি এই আয়াটিতে আল্লাহ দোয়া করেছেন দোয়া কি করেছেন আবুল আহাবের হস্তদয় ধ্বংস তো আল্লাহ কার কাছে দোয়া করলো এটাই তো প্রশ্ন যখন তিনি বলেছেন তখন তিনি যদি এভাবে বলেন ধ্বংস হোক আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক সে নিজে তাহলে তিনি কার কাছে দোয়া চাইছেন তো এটা হচ্ছে ওনার প্রশ্ন তো এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো শর্ট করে একটু ভূমিকা দিয়ে বলি এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এখানে এই আয়াতটি সুইচ হিসাবে কাজ করছে অর্থাৎ এই আয়াতের যে অনুবাদটা হবে সেটা দুইটা অনুবাদ হবে এবং একটি অনুবাদ আমাদের সাপেক্ষ হবে এবং আরেকটি অনুবাদ আচ্ছা এই আয়াতটি উনি বলছেন সুইচ হিসাবে কাজ করবে হ্যাঁ মুসলমানরা যখন এই আয়াতটি পড়বে তখন এই আয়াতটি এই আয়াতটির মানে দাঁড়াবে যে তারা আল্লাহর কাছে আবুল আহাবের ধ্বংস হওয়ার কামনা করছে আল্লাহর কাছ থেকে কামনা করছে আর আল্লাহ যখন এই আয়াতটি পড়বেন তখন এইটা সুইচ করে এইটা সুইচ সুইচ করে দিয়ে অন্যভাবে হয়ে যাবে অর্থাৎ আয়াতটি রং বদলাবে হ্যাঁ আপনি মুমিনরা যখন মসজিদে সাদা কাপড় পরে 
গিয়ে আল্লাহর কাছে এই আয়াতটি পড়বে আল নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে আয়াতটি পড়বে তখন এইটা আল্লাহর কাছে দোয়া হয়ে যাবে আর আল্লাহ যখন হ্যাঁ লাল লুঙ্গি পরে এই আয়াতটি পড়বেন তখন এটা সাদা হয়ে যাবে হুম হ্যাঁ তখন এটার দোয়া থাকবে না বুঝতে পারছেন তো আল্লাহ এই আয়াতটি গিরগিটির মতো রং পান্টায় এটা দুই অনুবাদ হয়ে যায় হ্যাঁ সুবিধা মতো হুম আচ্ছা শুনি क्षेत्र भविष्य व्यवहार करें ना अपनी ये अन्न भाव व्याख्या दीते कारण कुरने आल्ला विभिन्न जगह काफिर मुस्लिम दे के अभिशाप दिए हाँ लान तर लान बर्षण कर सूतरा ये आल्ला हासल आबुल आहबर क्षेत्र आल्ला व्यतिक्रम होते सूतरा ये बदुआ अर्थे बदुआ अर्थे आबुल्ला सुराल आहबर प्रथम आयाटी आल्ला व्यवहार कर आल्ला এটা দোয়া অর্থে ব্যবহার করেছেন জানি না আল্লাহ কার কাছে দোয়া করলেন হুনোজ আচ্ছা করা হয়েছে ইতিমধ্যে সেই অনুবাদটা আসলে দোয়া হিসেবে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে তো আরেকটি অনুবাদ আছে যে আরবিতে পাস্ট টেন্স গুলো ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার জন্য ব্যবহার করা হয় আপনি বললেন যে আগামীকাল আপনি কলেজে যাবেন এখন এই কাজটা কিন্তু সার্টেন না একদম সার্টেন না একদম নিশ্চিত না হ্যাঁ এমন হতে পারে আপনি আজকে যদি মারা যান খোদা না করুক তাহলে কিন্তু আপনি আগামীকাল কলেজে যেতে পারবেন না বা আপনার এমন একটা বিপদ চলে আসলো যার কারণে আপনি কিন্তু এমনও হতে পারে আগামীকালকে আপনি কলেজে যেতে পারেন হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই আমি যদি বলি আগামীকাল আমি কলেজে যাব আমি যদি বলি মানুষ হয়ে তাহলে এটা সার্টেন না হুম আমি মানুষ হয়ে এটি বলছি কারণ আমি সর্বশক্তি মান্না আমার আগামীকাল কলেজে যাওয়ার ব্যাপারে ক্ষমতা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে আমি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে রাস্তায় মারাও যেতে পারি আমার কলেজে যাওয়া নাও হতে পারে তো এটা মানুষের ক্ষেত্রে হয় আল্লাহর ক্ষেত্রে এটি হতে পারে না তো আপনি এখানে বলেছেন আল্লাহ পাস্ট টেন্স ব্যবহার করেছেন ভবিষ্যতে একটি জিনিস নিশ্চিতভাবে ঘটে যাবে এটি বোঝানোর জন্য তো আপনি এটিও বলেছেন যে এটির এই পাস্ট টেন্সে এই আয়াতটি যখন আয়াটি নাজিল হয়েছে তখন এটি বোঝানো হয়েছে যে আবুল আহাবের হস্ত ধয় ধ্বংস হবে তো এটা নিশ্চয়তা দানের জন্য আল্লাহ বলেছেন পাস্টেন্স ব্যবহার করে ভালো কথা তো আবুল আহাবের হস্ত দয় কি ধ্বংস হয়েছিল না হয় নাই হ্যাঁ এটা এটাই ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে এটা শুনি না কিন্তু লক্ষ্য রাখেন ধরুন আপনি আজকে কলেজে গিয়েছেন তো যেটা হয়ে গেছে যেটা পাস্ট সেটা কিন্তু নিশ্চিত যেটা হয়ে গেছে যেটা পাস্ট সেটা কিন্তু নিশ্চিত তো সুতরাং পাস্টের অতীতের নিশ্চয়তা বেশি ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা কম ভবিষ্যতের কাজের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য আরবরা মাঝে মাঝে অতীতকাল ব্যবহার করেন এটা হচ্ছে বালাগার একটা সৌন্দর্য আরবি অলঙ্কারিক একটি সৌন্দর্য আরবি অলঙ্কারিক সৌন্দর্যটা হচ্ছে ভবিষ্যৎকালের নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য অতীতকাল ব্যবহার করা কারণ অতীতকালটা হচ্ছে সার্টেন নিশ্চিত এই কারণে ভবিষ্যৎকালের নিশ্চয়তা বুঝতে পারছি কন্টিনিউ করে জন্য আরবরা অতীতকাল ব্যবহার করে তো এখন মূল পয়েন্টে আসি সেটা হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন এখানে আসলে নিশ্চয়তা দিয়েছেন এবং আপনারা যদি পবিত্র কোরআন মাজিদ পড়েন সেখানে অনেক জায়গায় আপনারা দেখবেন আল্লাহ রবুল আলমিন যখন ক্যামতের বর্ণনা দিচ্ছেন তখন সেই জায়গায় আল্লাহ রবুল আলমিন অতীতকাল ব্যবহার করছেন কিন্তু আপনারা দেখবেন যে অনুবাদ করা হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল দিয়ে কারণ ক্যামত নিশ্চিতভাবে ঘটবে এ কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন অতীতকাল ব্যবহার করেছেন আচ্ছা এটা ভাই জানি আপনি এটা বলছেন আল্লাহ কোরআনের বিভিন্ন জায্গায় বলছেন কেয়ামত সব নিকটবর্তী কেয়ামত কেয়ামত নিকটবর্তী অতীতকাল ব্যবহার করে কেয়ামত যে ঘটবে এটা আল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন কিন্তু কেয়ামত কত কোটি বছর পরে হবে সেটা আল্লাহ বলতে পারেন নাই সেটা আমাদের সায়েন্টিস্টরা বলতে পেরেছে সায়েন্টিস্টদের একটা অনুমান অনুমান হচ্ছে যে আগামী অনুমান না প্রায় গবেষণা করে এটা তারা বলেছে যে পাঁচশো কোটি বছরের ভিতর ফাইভ বিলিয়ন বা এ 
এর উপরে আরো কয়েক বিলিয়ন এর ভিতর হুম সূর্যের জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে তখন পৃথিবীতে কোনো প্রাণ থাকবে না এটা সাইন্টিস্টরা বলতে পেরেছে কিন্তু আল্লাহ মহান সৃষ্টি করতা হওয়ার পরেও সেটি বলতে পারেনি আচ্ছা সেই দিকে আমি যাচ্ছি না সেটি আমার আলোচ্য বিষয় না শুনছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসলে ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা বাড়ানোর জন্য দেওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অতীতকাল ব্যবহার করেছেন আপনারা এটি পাবেন হচ্ছে আপনারা যদি দেখেন একাশি নম্বর সুরার এক দুই তিন নম্বর আজ যদি আপনারা দেখেন তাহলে তাহলে আপনারা দেখবেন সেখানে কেমতের বর্ণনা করা হচ্ছে আচ্ছা বাদ দেন বারবার এইগুলো বলবেন না আল্লাহ কি আমাদের কথা কোরআনের পাতায় পাতায় বলেছে হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু সে বলতে পারে না কি আমোদ কবে কত কোটি বছর পরে হবে এইটা বলতে পারে না সেখানে কেয়ামতের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে আল্লাহ রবুল আলমিন অতীতকাল ব্যবহার করেছেন কিন্তু অনুবাদ করা হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল দিয়ে আপনারা যদি সুরা আজুমার উনচল্লিশ নম্বর সুরার আষট্টি উনসত্তর সত্তর একাত্তর বাহাত্তর তেয়াত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তর নম্বর আয়াত দেখেন তাহলে আপনারা সেখানেও দেখবেন আল্লাহ রবুল আলমিন অতীতকাল ব্যবহার করা হয়েছে ব্যবহার করেছেন এবং সেখানে আপনি বলেছেন মূল পয়েন্টে আসেন কিন্তু আখিরাতের বর্ণনা আছে এবং আখিরাতে যে ঘটনাগুলো ঘটবে সেগুলো নিশ্চিত সার্টেন এ কারণে আল্লাহ রাবুল আলমিন অতীতকাল ব্যবহার করেছে আখেরাত যে ঘটবে এটা সার্টেন নিশ্চিত এটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ পাস্ট টেন্স ব্যবহার করেছেন তো ভালো কথা আখেরাত সার্টেনলি কবে ঘটবে কত কোটি বছর পরে ঘটবে সেইটা আল্লাহ বলতে পারলো না কেন এটা আমাদের সাইন্টিস্টরা বলতে পেরেছে আল্লাহ পারলো না কেন ওয়াই কেউ কেউ বলেন ষোলো নম্বর সুরার এক নম্বর আয়তো আল্লাহ রবুল আলমিন অতীতকাল ব্যবহার করেছেন ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য আমরা পবিত্র কোরআন মাজিদের কিছু কিছু জায়গায় ভবিষ্যৎকালে নিশ্চয়তার জন্য অতীতকাল ব্যবহার পাই তো সুতরাং আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ভবিষ্যৎকালে নিশ্চয়তার জন্য অতীতকাল আরবিতে ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে একটি অলঙ্কারিক সৌন্দর্য একটি সাহিত্যিক সৌন্দর্য আপনি ইংলিশ ট্রান্সলেশন যদি পড়েন তাহলে দেখবেন এই আয়াটি সুরাল আহাবের প্রথম আয়াটি অনুবাদ করা হয় ভবিষ্যৎকাল দিয়ে কিন্তু এখানে কিন্তু তাব্বার যে শব্দটা রয়েছে এই তা ভবিষ্যৎকাল দিয়ে এই আয়াতের মানে এই আয়াতের ব্যবহার করা হয়ে থাকে আপনার যে দুই হাত নাড়িয়ে দেখাচ্ছেন ওই দুই হাতই বুঝাইছে আর কোনো কিছু বোঝায় নাই তো কোরআনের আয়াত তো ইংলিশে নাজিল হয় নাই তো ইংলিশ অনুবাদ দিয়ে আমরা কি করবো মূল আরবিতেই আসেন চলেন তাব্বাদ শব্দটা হচ্ছে পাস্ট টেন্স অতীতকাল কিন্তু অতীতকাল হলেও এই অতীতকালের অনুবাদটা এই অতীতকালের বর্ণনাটা আসলে অনুবাদটা ফিউচার টেন্স দিয়ে ভবিষ্যৎকাল দিয়ে করা হচ্ছে তাহলে যদি ভবিষ্যৎকাল দিয়ে এই আয়াটির অনুবাদ করা হয় তাহলে এই আয়াটির অনুবাদ এরকম হবে ধ্বংস হবে আবুল হাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হবে সে নিজেও আচ্ছা এখানে আমার একটা পয়েন্ট আছে আমি আবারও বলছি আমি আমার আলোচনা শুনতে বলেছিলাম আপনারা খেয়াল রাখবেন আপনার বক্তব্য যদি মেনেই নেই অনুবাদটা যদি মেনেই নেই তাহলেও কিন্তু সিরিয়াস প্রবলেম আছে এইখানে হুম এখানে আল্লাহ বলছে ধ্বংস হবে আবুল আহাবের দুই হাত ভবিষ্যতে ধ্বংস হবে এবং ধ্বংস হবে সে নিজেও তো এখানে এর মানি হচ্ছে কি এর মানিটা হচ্ছে এর মানি দাঁড়াচ্ছে যে আবুল আহাবের হাত এখনো ধ্বংস হয় নাই এখন আপনি যদি আবুল আহাবের দুই দুইটা আবুল আহাবের মানে দুই হাত বলতে আবুল আহাবের শক্তিমত্তাকে বুঝিয়ে থাকেন এরপরেও আমরা বলবো যে আবুল আহাবের শক্তিমত্তার কোনো ক্ষয় হয় নাই লয় হয় নাই কিংবা ফিজিক্যালি তার দুই হাত দুই হাতও ধ্বংস হয় নাই কারণ এইখানে ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে ধ্বংস হবে আবুল আহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হবে সে নিজেও তাহলে ভবিষ্যতে আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংস হবে এখন এই আয়াতটি আপনি আপনারা মুমিনরা সবাই প্রতিদিন প্রতিদিন পড়তেছে পড়ছে তো প্রতিদিন তারা কি বলছে এই আয়া থেকে এই আয়াত থেকে তারা এই আয়াত থেকে কি পড়ছে এই আয়া থেকে এইটাই পড়ছে যে আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংস হবে এবং সে নিজেও ধ্বংস হবে তো এর মানেটা এই এ থেকে তারা কি কি মানে কি মর্ম উদ্ধার করছে এর থেকে তারা এইটাই বুঝতে পারতেছে যে আবুল আহাবের দুইটা হাত এখনো আপনার আমার হাতের মতো বহাল তবিয়তে রয়েছে হ্যাঁ এবং সে এখনো জিন্দা রয়েছে হ্যাঁ 
দিনদার হয়েছে সে এখনো ধ্বংস হয় নাই এই তো আমি যদি বলি যে তার ভবিষ্যতে তার ফাঁসি হবে তাহলে এর মানি হচ্ছে তার ফাঁসি অদ্যাবধি হয় নাই আমি আমি অপেক্ষা করছি তার ফাঁসি দেখার জন্য আগামীকাল আগামী বারো তারিখ হ্যাঁ হ্যাঁ আমার এলাকায় ফুটবল মাঠে ফুটবল খেলা হবে অথবা আগামী বছর ওয়ার্ল্ড কাপ হবে এর মানি হচ্ছে এখনো হয় নাই হবে তো ধ্বংস হবে আবুল হাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হবে নিজেও এখন পর্যন্ত মুমিনরা এই কথাগুলো নামাজের মধ্যে করতেছে ধ্বংস হবে আবুল আহাবের দুই হাত এর মানে হচ্ছে তারা আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করছে মানে হচ্ছে আবুল আহাবের দুই হাতে কোনো ধ্বংস হয় নাই তো এখানে আপনার আল্লাহ কি ফেলন না আপনি তো পাস্ট টেন্স কে ফিউচার টেন্স যদিও বানিয়ে ফেলেন এরপরেও কিন্তু সিরিয়াস প্রবলেম ভাই একজন সাধারণ মুসলমান যদি এই কথাগুলো পড়ে যে ধ্বংস হবে আবুল আহমেদ আবুল আহমেদ দুই হাত সে কি আল্লাহকে বলতে পারে না ইয়া আল্লাহ কবে আবুল আহমেদ হাত ধ্বংস ধ্বংস হবে সেই চোদ্দশো বছর আগ থেকে আমরা এখনো আবুল আহমেদ হাত ধ্বংস হবে বলে নামাজে পড়ে আসতেছি কই আবুল আহমেদ হাত ধ্বংস হওয়ার তো সময় আসে নাই এখনো এখনো এত সময় লাগান আপনি বিষয়টা কি হ্যাঁ আচ্ছা শুনি তো শোনার আগে আমি আগার আবার বলি ধরুন বাংলাদেশে যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আসে তাহলে বাংলাদেশের বাংলাদেশের সকল মিডিয়ায় প্রচার করা হবে যে আগামী মাসের অমুক তারিখ হ্যাঁ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সফরে আসবেন একবারে নিশ্চিত করে দিন তারিখ বলে দেওয়া হবে তো আল্লাহ যদি বলে থাকে ধ্বংস হবে আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংস হবে সে নিজেও তাহলে কবে ধ্বংস হবে কোন দিন ধ্বংস হবে সেইটা কেন আল্লাহ বলতে পারলো না তো আল্লাহ কি জানে না আবুল আহ আবুল আহাবের হাত কবে ধ্বংস হবে এটা বললেই হলো আর অদ্যাবধি যখন মুমিনরা এই আয়াটি এইভাবে পড়ে থাকে যে ধ্বংস হবে আবুল আহাবের হাত এবং ধ্বংস হবে সে নিজেও অদ্যাবধি যদি এইভাবে পড়ে থাকে তাহলে এর মানি দাঁড়ায় যে আবুল আহাবের হাত দুই হাত এখনো ধ্বংস হয় নাই তারা আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংস হওয়ার অপেক্ষায় আছে অথবা তারা যদি নামাজে পড়ে থাকে আবুল আহাবের দুই হস্তদয় ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক হ্যাঁ ধ্বংস হোক এটা যদি নামাজে দাঁড়িয়েও পড়ে থাকে তাহলে এর মানে দাঁড়ায় যে তারা এখনো আবুল আহাবের হস্তদয় ধ্বংস হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে হুম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে কিন্তু হয় নাই তো আবুল আহাবের হস্তদয় যদি ধ্বংস হয়ে যায় বা হয়ে যেত তাহলে মুমিন মুসলমানরা নামাজে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন এই কথা বলবে কেন যে আবুল আহাবের হস্তদয় ধ্বংস হোক ধ্বংস হয় নাই বলেই তো বলতে হচ্ছে আর যেহেতু আবুল আহাব মারা গিয়েছে সেই হেতু কিয়ামত পর্যন্ত মুমিনরা যদি চিল্লাচিল্লি করে বলে আবুল আহাবের হস্তদয় ধ্বংস হোক আল্লাহ আবুল আহাবের একটা হিন্দি চিল্ল ছুটতে পারবে না কারণ আবুল আহাব তো মারাই গেছে সুতরাং সে কিভাবে তার হাত কিভাবে ধ্বংস হবে আর কিভাবে সে ধ্বংস হবে হ্যাঁ আচ্ছা পরে শুনি কি বললেন আর আপনি এইখানে বলেছেন যে মুমিনরা যখন হ্যাঁ নামাজে দাঁড়িয়ে বলবে এই সুরাটির এই অংশ কি পড়বে তাব্বাতিয়া তা আবিল আহাবিয়তা তখন এইটার অর্থ হয়ে যাবে আবুল আহাবের হস্তদয় ধ্বংস হোক এইটা দোয়া হয়ে যাবে আর আল্লাহ যখন বলবেন তখন এইটা হয়ে যাবে ধ্বংস হবে আবুল আহাবের দুই হাত ওরে ভাই আমারে মাইরা ফালাম মুমিনরা যখন হ্যাঁ বলবে আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক হ্যাঁ তখন মুমিনদের দুই হাত দুই ঠেং হয়ে যাবে আর আল্লাহ যখন বলবেন আবুল আহাবের তাব্বাতিয়াদা আবিল আহাবিহাত তাব্বাতিয়াদা আবিল আহাবিওয়াতাব আল্লাহ যখন এইটা বলবে তখন আল্লাহর দুই ঠেং দুই হাত হয়ে যাবে বিষয়টা এইরকম হলো না ভাইয়া হুম ওয়াও কি সুন্দর যুক্তি তো দুইটা অনুবাদ এইখানে আপনি কোথা থেকে পেলেন যে কোরআনের এই আয়াতের বা এই সুরার এই আয়াতের এই অংশ এই এই আয়াতটি দুইটা অনুবাদ এটা কি আপনাকে আল্লাহ বলেছেন আপনার কাছে কি ওহি নাজিল হয়েছিল আপনি কোন সোর্স থেকে বলছেন এইটার অনুবাদ দুই দুই রকম হবে আচ্ছা 
পরে শুনি উনি কি বলেন তো সুতরাং এখানে আমরা দুটি অনুবাদ পাচ্ছি একটি অনুবাদ হচ্ছে ধ্বংস হোক আবুল হাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও এবং আরেকটি অনুবাদ পাচ্ছি ধ্বংস হবে আবুল হাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হবে সে নিজেও তার মানে এবং একটি ফর্মুলা আমি আপনাদেরকে দিয়েছি বালাগের একটি ফর্মুলা সেটা হচ্ছে আরবিতে অতীতকালগুলো পাস টেন্সগুলো অনুবাদ করেছেন ধ্বংস হোক সে নিজেও তো আমি যখন এই আয়ারটি পড়ব ধ্বংস হোক আবুল হাবের দুই হাত হ্যাঁ আমি যদি মুমিন হয়ে থাকি তাহলে আমি আবুল হাবের দুই হাত ধ্বংস হওয়ার কামনা করছি এখন আবুল আহাব চোদ্দশো বছর আগে মরে গিয়ে কবরে হ্যাঁ কবরে ভূত হয়ে গিয়েছে হম কিংবা কবরে তার দুই হাত হয়তো খুঁজে গেলে পাওয়াও যাবে না হ্যাঁ হাতের মধ্যে কোনো মাংস টাংস কোনো কিছু নাই সে কঙ্কাল হয়ে আছে কবরের মধ্যে আবুল আহাবের কঙ্কাল পাবেন তো এই 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 ক্ষেত্রে আবুল আহাবের হাত কিভাবে ধ্বংস হতে পারে বলুন তো দেখি ধ্বংস হোক আবুল আহাবের হাত আমি এটা বললাম বললেই কি হলো আবুল আহাবের হাত কি এখনো আপনার হাতের মতো দুই হাতের মতো তোর যা তোর তা যা আছে হ্যাঁ এটার মানিটা কি আমাকে বলুন তো দেখি আমি তো আমি আই ডোন্ট গেট ইট আপনি গ্রামার টামার দিয়ে যতই বোঝান না কেন কোরআনে কিন্তু হ্যাঁ এই লাহাব সুরাটা আবুল আহাব লাহাব সুরাটা আছে সুরা মাসাদ এই সুরাটা এখনো আছে তো মেনে নিলাম আপনার কথা দুইটা অর্থই মেনে নিলাম ধ্বংস হবে আবুল আহাবের দুই হাত তো এর মানে তো হচ্ছে এর মানে দাঁড়াচ্ছে আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংসই হয় নাই হ্যাঁ মুমিনরা এইটা আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য দেখার অপেক্ষা এখনো আছে ঠিক আছে না হলে তারা নামাজে গিয়ে কেন বলবে ধ্বংস হবে আবুল আহাবের দুই হাত অথবা ধ্বংস হোক আবুল আহাবের দুই হাত কেন বলবে হুম প্রতিদিন তারা বলছে কিন্তু আবুল আহাবের হস্তদয় ধ্বংস হয় নাই আবুল আহাবের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল হ্যাঁ পরে শুনি ব্যবহৃত হয় এবং ভবিষ্যৎকালে নিশ্চয়তার জন্য ব্যবহৃত হয় তো সেই সূত্র ধরে আমরা এই আয়টির দুটি অনুবাদ পেলাম এবং আপনারাও ইংরেজিতে ঠিক আছে একটু থামুন প্লিজ আপনি বলছেন ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা নিশ্চিতভাবে ঘটে যাওয়ার জন্য এই পাস টেন্স ব্যবহার করা হয়ে থাকে আরবিতে পাস টেন্স ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো মেনে নিলাম আপনার কথা তো আবুল আহাবের দুই হাত বা তার শক্তিমত্তা কি ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর এই কথা অনুযায়ী না আমি বারবার বলছি আবুল আহাবের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল তবে সে রোগজনিত কারণে মারা গিয়েছিল এটাকে আপনারা আল্লাহর গজব বলতে পারেন না ইস নাথিং টু ডু উইথ আল্লাহ ইস কট নাথিং টু ডু উইথ আল্লাহ হ্যাঁ শুনি দু ধরনের অনুবাদ পাবেন তো যেহেতু এই আটটি দু ধরনের অনুবাদ আমরা দেখতে পেলাম তো এখন একটি মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যখন এই আয়টি পড়বো এই আয়টি তেলাওয়াত করব তখন আমাদের ক্ষেত্রে এর মিনিং হবে এর অর্থ হবে ধ্বংস হোক আবুল আহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও এবং যখন আল্লাহ রবুল আলমিন এই আয়টি নাজিল করেছেন তখন আল্লাহ রবুল আলমিন যখন এই আয়টি বলেছেন তখন আল্লাহ রবুল আলমিনের ক্ষেত্রে এই আয়টির অনুবাদ হবে ধ্বংস হোক এইটা এইটা আপনাকে কে বলবো আপনার ক্ষেত্রে আয়াদের অনুবাদ হবে ধ্বংস হোক আবুল আহাবের দুই হাত আর আল্লাহর ক্ষেত্রে আয়াতের অনুবাদ হবে ধ্বংস হোক ধ্বংস হবে আবুল আহাবের দুই হাত এইটা আপনি কোথায় পেলেন এটা তো চরম পর্যায়ের সুবিধাবাদ মনে হচ্ছে এইটা এই এই কথাটি আপনি কোথায় পেলেন একটু রেফারেন্স দেন তো কোনো ক্লাসিক্যাল তাফসির কারকের তাফসির থেকে আপনি রেফারেন্স নেক্সট টাইম দেখাবেন এই কথা আপনি কোথায় পেয়েছেন আল্লাহ নাজিল করলো আল্লাহ কিভাবে আয়াত নাজিল করবে হ্যাঁ সেটা আপনি বলে দিচ্ছেন আল্লাহ আপনি বলছেন আল্লাহর ক্ষেত্রে আয়াত এই রকম হবে আর আপনার ক্ষেত্রে ওই রকম হবে এটা কি ভাই এটা কোন ধরনের কুরআনের তাফসির তাহলে প্রত্যেকটা কুরআনের আয়াতের কি দুই সাইড ধরনের অনুবাদ রয়েছে সুবিধা মতো যেটা আপনার সুবিধার মতো আপনি একটা ব্যবহার করলেন আর আল্লাহ তার সুবিধা মতো আয়াতটি অন্যভাবে ব্যবহার করলো এইরকম নাকি বিষয়টা আচ্ছা শুনি 
ধ্বংস হবে আবুল হবে দুই হাত এবং ধ্বংস হবে সে নিজেও আপনি যদি এভাবে বিষয়টাকে লক্ষ্য করেন তাহলে এখানে কিন্তু কোনো আপনি কন্ট্রাডিকশন কোনো ত্রুটি ভুল আপনার যে সংশয়টা ছিল যে প্রশ্নটা ছিল সেই প্রশ্নটা কিন্তু আপনার থাকবে না তা আশা করি প্রথম যে প্রশ্নটা ছিল সে প্রশ্ন তো থাকবে ভাই আল্লাহ আয়াত নাজিল করলো ধ্বংস হোক আবুল হাবের দুই হাত এইভাবে আয়াত নাজিল হলো হ্যাঁ আর আপনি পরবর্তীতে চেঞ্জ করে এইটাকে বললেন ধ্বংস হবে আবুল হাবের দুই হাত অথবা আল্লাহ আয়াত নাজিল করলো হম ধ্বংস হবে আবুল হাবের দুই হাত আর আপনি মসজিদে গিয়ে আয়াতটি চেঞ্জ করে এইটার অনুবাদ করলেন এইভাবে যে ধ্বংস হোক আবুল হাবের দুই হাত এটা তো এটা তো মেক সেন্স করে না হ্যাঁ गिरगिटिर मत रंग बदल मस्जिदे ढुके एक बेर जाए छब्बीड जिन्हेंबुलचित छे जन्मे समय रक्त बन गल सुंदर मुखायब देखे बाबा তার নাম দিয়েছিলেন আবুল আহাব বা অগ্নিস ফুলঙ্গের বাবা হম ফুলিঙ্গের বাবা আচ্ছা মোহাম্মদের চাচা ছিলেন সেইটা যাচ্ছি না মৃত্যুর ব্যাপারে আমি পড়ি আবুল আহাব বদর যুদ্ধের প্রাক্ষালে গুষ্টের পচন রোগে আক্রান্ত হন একটি দীর্ঘ সময় ধরে অসহনীয় কষ্ট ভোগ করার পর তিনি মারা যান তার পরিবার তাকে ফেলে চলে যায় তিন দিন পর্যন্ত লাশ পড়ে থাকে অবশেষে পচন ধরলে একজন হাফসি মজদুরকে ডেকে আনা হয় সে মক্কা নগরীর একটি গর্ত খনন করে লাঠি দিয়ে ঠেলে লাশটিকে উক্ত গর্তে ফেলে দেয় এবং উপরে পাথর চাপা দেয় তো এটা আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে দেখুন এই এই যে রিসেন্টলি করোনা হয়েছিল করোনার সময় এই যারাই করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল হ্যাঁ তাদেরকেও কিন্তু এইভাবেই এই আবুল আহাবের মতোই মানে দাফন করা হয়েছিল হুম মানে এর কারণ ছিল যাতে এই রোগটা ইয়ে না করতে পারে মানুষকে ইনফেক্টেড না করতে পারে তো এটা মানুষ করেছে এটা আমাদের নিজের চুকে দেখেছি তাহলে যে সমস্ত হুজুররা করোনায় মারা গিয়েছিল তারা কি আল্লাহর গজব প্রাপ্ত হয়ে মারা গেছিল বলুন তো দেখি আচ্ছা এখানে আমার ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমি আমি এখানে দেখাই তিন দিন পর্যন্ত তার লাশ পড়ে থাকে হ্যাঁ তারপর শরীরে প্রথম ধরে ধরে যায় তো ভাই এটা তো মুহাম্মদের ক্ষেত্র হয়েছিল তো মুহাম্মদের উপর কি আল্লাহ গজম নাজিল করেছিল মুহাম্মদ তো মৃত্যুর পর হম তিন দিন পর্যন্ত তার ঘরের ভিতর ছিল তারও তো লাশে পতন দেখা দিয়ে দিয়েছিল এগুলো আমরা আলোচনা করেছি তারপর তার লাশটাকে ঘরের ভিতর হ্যাঁ মাটি চাপা দেওয়া হয় আবু বকর উমর গং আয়সা সবাই মিলে ঘরের ভিতর মুহাম্মদের লাশকে মাটি চাপা দেয় এটা এতই দুর্গন্ধ যুক্ত ছিল যে হ্যাঁ এটাকে এটাকে এটিকে বাইরে বের করে নেওয়া সম্ভব ছিল না পরে আবু বকর এইটা এই মানে নিজে একটা মিথ্যা কাহিনী বানাইছে নবী মুহাম্মদ নবীদের লাশ মৃত্যু নিয়ে বা লাশ নিয়ে সে বলেছে নবীদের লাশ তাদের ঘরের ভিতরই দাফন করা হয় অর্থাৎ যে জায়গায় তারা মারা যায় সেই জায়গায় দাফন করা হয়ে থাকে এই আদি এইটা আবু বকরের তত্ত্ব বা থিওরি এইটা অন্য কারণ কারো কাছ থেকে আসে নাই আমরা ওল্ড টেস্টামেন্টের যতজন নবী রাসুল দেখেছি এদের সবার লাশকে খবর দেওয়া হয়েছে বা দাফন করা হয়েছে গুরুস্থানে ইব্রাহিম ইসমাইল আইজাক এদের ডেড বডিকে তাদের গুরুস্থানে দাফন করা হয়েছে ইভেন জিসাস ক্রাইস্টের মৃত্যুর পরেও তাকে একটা গুহার ভিতর পাথর চাপা দেওয়া হয়েছিল সকল নবী রসুলের ডেড বডিকে দাফন করা হয়েছিল 
যে জায়গায় মারা গিয়েছিল সেই জায়গায় তাদেরকে দাফন করা হয় না শুধুমাত্র মহাপদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছিল তখন মুমিনরা যদি বলে থাকে তার লাশে প্রথম দেখা দিয়েছিল সে তিন দিন পর্যন্ত ঘরে পড়েছিল তো মোহাম্মদ তো তিন দিন পর্যন্ত ঘরের ভিতর হ্যাঁ ঘরের ভিতর মানে সে মানে ঘরের ভিতর সে অবহেলিত ভাই অবহেলিত অবস্থায় ছিল হুম তার তার সঙ্গী সাথীরা তাকে এইভাবে রেখে দিয়েছিল তো এটা কি বলবেন আপনারা তো আমি এটা বুঝাতে চাচ্ছি যে আবু লাহাব রূপ বেদিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল যেভাবে এই কয়েকদিন আগে করোনায় আক্রান্ত হয়ে বড় বড় হুজুররা মারা গিয়েছিল মনে আছে আপনাদের তো এটা তার স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল আল্লাহ বলছে আবু লাহাবের হস্তদয় ধ্বংস হোক কিছুই হয় নাই আবু লাহাব আবু লাহাব স্বাভাবিক ভাবে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল এখন উনি উনার বিডিওর শেষের দিকে বলবেন যে আবু লাহাবের দুই হাত বলতে দুই হস্ত দুই হাত বলতে আবু লাহাবের শক্তি এবং ডিফেন্স ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে এটি আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন এটা মেক সেন্স করে না আবু লাহাবের মৃত্যু হয়েছে হ্যাঁ মৃত্যুর সাথে সাথে সে তার সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে সুতরাং এইটা এটা এটা খুবই স্বাভাবিক আমি যদি মারা যাই তাহলে তো আমি মারা গেলাম মারা আমি মারা গেলে কি আমি মহা আমি আমি কি আমার শত্রুর সাথে লড়াই করতে পারবো আবু লাহাবের মৃত্যুর সময় হয়ে এসেছে সে মারা গিয়েছে তো এর মানে না যে তার মৃত্যুর মাধ্যমে তা মোহাম্মদের সাথে ফাইট করার ক্ষমতাকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাহলে তো এটার মানে বোঝায় যে পৃথিবীর যত মানুষই মারা যায় হ্যাঁ মারা যাওয়ার পর পর তাদের ডিফেন্স ক্ষমতা মানে 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 ডিফেন্স পাওয়ারটা তারা হারিয়ে ফেলে তো এটা তো স্বাভাবিক মোহাম্মদ তো মারা যাওয়ার পরে সে আর কাফির মুশ্রিকদের হ্যাঁ অ্যাটাক করে গনিমতের মালসা মানা লুটপাট করতে পারেনি তাহলে আমরা কি ধরে নেব মোহাম্মদেরও শক্তিমত্তাকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছিল তারও তারও ডিফেন্স পাওয়ারকে আল্লাহ নষ্ট করে দিয়েছিল মানুষ মারা গেলে মানুষের আর কোনো কিছু করার থাকে না আবু লাভ মারা গিয়েছে মোহাম্মদের আর কোনো মোহাম্মদের বিরুদ্ধে তার কোনো কিছু করার ছিল তবে আমি একটা কথা বলি এইখানে যে এই সুরাতে বলা হয়েছে আমি দেখাই একটু সুরাটা একটু দেখাই এই যে সুরাতে বলা হয়েছে আবু লাভ পুরা সুরাটা এই সুরাটে বলা হয়েছে ধ্বংস হোক আবু লাভের দুই হাত সে নিজেও ধ্বংস হোক এটা কিন্তু মোহাম্মদ আবু লাহাবের কথাকে কপি পেস্ট করে এইখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে আবু লাহাব মোহাম্মদ যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে হ্যাঁ তার জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে ইসলামের দিকে বা কোরআনের দিক মানে কলমার দিকে কলমা পড়ার জন্য বা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেছিল তখন আবু লাহাব তার দিকে ধুলা বা পাথর চুড়ে মেরে বলেছিল এইটার জন্য তুই আমাদেরকে এইখানে ডেকে নিয়ে এসেছিস হ্যাঁ তোর ধ্বংস হোক হুম তোর দুই হাত ধ্বংস হোক অথবা তুই তোর তোর ধ্বংস হোক সাথে সাথেই মোহাম্মদ এইটা কপি করে হুম এইটা নাজিল করে দে মানে এই এইটা আল্লাহর কাছ থেকে নাজিল করায় সুতরাং এইটা তো এই যে প্রথম কথাটা এটা আবু লাহাবের কথাকে মোহাম্মদ কপি পেশ করে এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং বেসিক্যালি এই আয়াটি যদি আপনারা পড়ে থাকেন তাহলে এটির মানি স্পষ্টত এইভাবে দাঁড়ায় যে আবু লাহাবের ফিজিক্যাল দুই হাত হ্যাঁ আবু লাহাবের ফিজিক্যাল দুই হাত ধ্বংস করার কথা মানে ধ্বংস হওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক তো মোডারেট মুমিনরা তেনাবাজি করে বলবে তাহলে দুই হাত যখন বলা হলো তাহলে সে নিজে ধ্বংস হোক এটা বলা হলো কেন এটা কথার কথা বুঝছেন আমি যদি বলি হ্যাঁ তোর দুইটা পা ভেঙ্গে যাক এবং তুই মরে যা তো এটা বিষয়টা এই রকমেরই তো আমি অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম সবাই ভালো থাকবেন লাভ ইউ অল